Xuddi shunday, Baytul mol uchun keltirgan narsalaring qani? Men Baytul molga hech narsa olib kelmadim. Nega? Endi oliy bo'lib tayinlangan kunlarimda himsning oqsoqollarini to'plab, ularga xaroj yig'ish ishlarini topshirdim. Jamlangan mollarni har doim oxirgi misqolligacha va maslahat muhtoj musulmonlarga kerak o'rinlarga sarflab turdim. Hazrat Umar kotibiga buyurdi: "Hoziroq Umayrni himsga qayta vali etib tayinlash to'g'risida farmon yoz." Hayhot dedi Umayr. "Endi qutuldim deganda-ya, Men bundan buyon sizga ham, sizdan boshqa biranta odamga ham xizmat qilmayman, ey Amir al-Mu'minin. Yaxshisi menga Madinaning chetidagi qishloqlarning birida tinchgina yashashimga ijozat bering. Umar noiloj qo'ndi. Umayr Madinani tark etgandan so'ng ko'p o'tmay, Hazrat Umar uning holidan xabar olish uchun o'zining ishonchli kishilaridan biri Xorasni chaqirdi. Sen Umayr ibn Sa'dning uyiga bor. O'zingni oddiy mehmonday tut. Agar yaxshi yashayotgan bo'lsa, hech nima bilmaganday qaytib kel. Mabodo hayoti og'irroq bo'lsa, mana bu dinorlarni berib qo'y deb, unga 100 dinor tutilgan hamyonni tutqazdi. Xoris Umayrning qishlog'iga yetib kelgan, so'rab surishtirib uning uyini topdi. Ruxsat so'rab kirar ekan, "Assalomu alaykum va rahmatulloh", dedi. "Va alaykum assalom va rahmatulloh va barakatuh, alik oldi mezbon. Xush kelibsiz." Qayerlardan so'raymiz? Madinadan kelyapman. Musulmonlarning ahvollari qalay? Xudoga shukr yaxshi. Amirul Mo'minin qalay? Sog' salomat yuribdi. Jinoyatchi gunohkorlarning surobini to'g'rilab turgandir. Ha, tinov kuni o'g'lini gunohi uchun savol etdi. Umayr qo'lini duoga ochdi. Robbim, Umarni o'zing qo'lla. Men uni sening nihoyatda yaxshi ko'ruvchilardan deb bilaman. Xoris Umayrning uyida 3 kun turdi. Mehmonning oldiga har kecha bir donagina arpa non qo'yilardi. Ahvoldan ogoh bo'lgan qo'shinlardan biri Xorisni chaqirib dedi: "Ey Xoris, ko'ngling kelmasin-u, lekin sen Umayrning oilasini qiynab qo'yding. Ularning arpa nonidan bo'lak hech vaqosi yo'q. Uni ham senga berib, o'zlar och nahor o'tirishibdi. Agar xohlasang, meniki yot mehmonim bo'lasan." Mezbonning ahvoli naqadar ayanchli ekanini tushungan Xoris indamay Umayr ibn Sa'dga hamyonni uzatdi. Nima bu so'radi Umayr. Buni senga Amirul Mo'minin berib yubordi. Vamxurligi uchun rahmat, lekin men buni ola olmayman. Menga uning keragi yo'q. Suhbatni eshitib turgan Umayrning xotini sekingina oq tortib gapga qo'shildi. Ola qolsangiz bo'lardi, kerak bo'lsa ishlatarsiz, bo'lmasa muhtojlar ko'pki o'shalarga berib yuborarsiz. Ayolning gapidan so'ng Xoris hamyonni Umayrning qo'liga tutqazdi-da, indamay chiqib ketdi. Umayr o'sha zahoti dinorlarni bir necha qismga taqsimlab, to qosh qoraygunchi atrof javonibdagi qo'li qisqa oilalarga ulashib chiqdi. Xoris Madinaga qaytib ko'rgan eshitganlarning barchasini Umar roziyallohu anhu ga yetkazdi. "Dinorlarni berdingmi?" so'radi Hazrat Umar. "Berishga ko'p berdim. Xo'sh, u nima qildi? Oldimi?" "Bilmadim. Menimcha o'ziga bir dinor ham olib qolmay, hammasini tarqatib yuborgan." Hazrat Umar Umayrga xatim tekkan zahoti zudlik bilan huzurimga yetib kel degan mazmunda maktub jo'natdi. Umayr ibn Sa'd Madinaga yo'l oldi. Amirul Mu'minining huzuriga kirib salom berdi. Umar ibn Xattob uni izzat ikrom bilan kutib oldi. To'riga o'tkazib so'radi. Biz berib yuborgan dinorlarni nima qilding? Dinorlarni menga berganingizdan keyin u yog'i bilan nima ishingiz bor? Shunchaki bilishga qiziqyapman, sir bo'lmasa aytsang. Pullarni o'zim uchun saqlab qo'ydim. dedi Umayr. Shoyad na mol-u dunyo, na bolachaqa foyda bera olmaydigan kunda naf tegib qolsa. Umarning ko'ngli buzilib dedi. Xudo haqqi Qur'oni Karimda o'zlari muhtoj bo'la turib boshqalarni afzal ko'radilar deb baho berilgan kishilarning biri sensan. So'ng uning uchun bir vasaq, taxminan bir tuya yuk, oziq-ovqat va ikki liboslik mato keltirishni buyurdi. Oziq-ovqatning keragi yo'q, ey Amir al-Mu'minin, shosha-pisha e'tiroz bildirdi Umayr. Uyda ikki so arpamiz bor. Avval uni yeb tugataylik, u yog'i Alloh razzoq. Ammo mato uchun rahmat. Bechora xotinimning ko'ylagi eskirib, ranglari uniqib ketgandi. Bu uchrashuvdan so'ng ko'p o'tmay, Alloh taoloning izni irodasi bilan Umayr ibn Sa'd pokiza ruhini taslim qildi. U oxirat safariga kam tarona, lekin shahadan qadamlar bilan ravona bo'ldi. Yelkasini dunyo matohlari ezmas, shuning uchun qaddi g'oz ko'tarilgan edi. Hidoyat va taqvo nuri uning yo'lini yoritib, hamroh bo'lib borardi. Umayrning o'limi xabarini eshitgan Hazrat Umar qattiq ezilib ketdi. Chuqur qayg'u ichida qaraydi musulmonlarning ishini qilishda, suyanishim uchun Umayr ibn Sa'dday ishongan tog'larim bo'lsa dedi. Alloh taolo Umayr ibn Sa'dda rozi bo'lsin. Dar haqiqat u Muhammad ibn Abdulloh janoblarining madrasalarida ta'lim olgan namunali toliblardan edi.
Hissiyat Alemi Bugün de dasturumuz köpçülükte manzur geliyorken bu ise acabimiz. Tabi ki İbrahim Adıhamdin nasihatleri ve sahabelerinin büyük mavkayını hikaye kılgenimizden son şiiriyet gülüşeni yaham sayır kılamız. Üç bu bostan bizgi dasturumuz ne özgeci bir ruhtaya külle bağlışımız gördüm bir adı. Özünle aldım bradar asla Allah keçir güçü de bansar hücdül o şey Rahman Rahim paravardı yara bizge farz amallar birmiş fikir kıl Közün özge malge tikil yeni dem Özünge fatuvalar çıkarma nadan O dünya meyliku şu dünyada hem Oğrunun kolunu kesti yen Rahman Gözel negahlarını cemlaban oyge Namahram kızlarge köz tikme bugün Resul mezhebe de beygana uyge Tikil yen köz çıksa alın meyduhun Kolinde haram su özünce hurram Deysen günahımını keçirgey huda Kevserini meyhurge haram kılgen hem Oşa Allah yarar unutma asla Fısku fücür kizipten kılmayın hazar Yalğanlar tokiysan fırsat kılgende Kayhalge çürsen bir gün peygamber Yalğancı ümmetim emez degende Allah keçiredi kolasız dostlar Davayın hemmege tanıştır mutlak Ama şu davage multirap közler Birgene hayırını kütürler ilhaq sen ise memnun sen şu bugününden Günahlar karıge şun gıp ulaqıp Bilmem halin nedir bir gün defaten Ölüm teşrif kılsa eşiğin kakıp Şu bayız bradar aldıştan özne Fayda yok yakşısı amel yekiriş Allah medad birer kızartma yüzne Fakat senden bulsun birinci yürüyüş